ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതേ ഒരു കിഡ്ഡിലൻ സ്റ്റോറേജ് ബാഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഭാഗത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ചില ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ചൊരു പഫി ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഒതുക്കി വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി എണ്ണം ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബാഗിൽ കൊള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൗണോ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ മടക്കി വെക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒന്നും തന്നെ വാങ്ങുന്നില്ല നമ്മളൊരു ജിബ് മാത്രമേ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സാരി പഴയ സാരി എടുക്കുക കൂടാതെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നമ്മുടെ അരിയുടെ ചാക്കില്ലേ അതുകൂടി ഒന്ന് എടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചാക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പത്ത് കിലോയുടെ ചാക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിവിടെ മൂന്ന് ചാക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോയുടെയോ അമ്പത് കിലോയുടെയോ അരിയുടെ ചാക്കാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് ബാഗിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ജിബും റണ്ണറും മാത്രമാണ് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജിബിന് മീറ്ററിന് പത്ത് രൂപയായിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് റണ്ണറിന് മൂന്ന് രൂപയായിട്ടാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ജിബ് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിലും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മീറ്ററിന് പത്ത് രൂപയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ജിബ് വാങ്ങാൻ കഴിയും റണ്ണറിന് മൂന്ന് രൂപയായിട്ടാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ളതും കുറവുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അതുപോലെ കളർ ഏതാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വാങ്ങാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ സാരിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് എത്രയാണ് അളവ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചാക്കും ഈ ഒരു സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതേ ഇരുപത് ഇഞ്ച് നീളവും പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയും ഉള്ള നാല് പീസ് സാരി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചാക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചാക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നാല് പീസ് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പീസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സാരിക്ക് കുറച്ചൊരു കട്ടി ഉണ്ടാവുക അല്ലേ സാരി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഫീലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചാക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അളവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതേ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വീ നീളവും പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയും ഉള്ള നാല് സാരിയുടെ പീസ് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ സാരി പീസ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ സാരി പീസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല ക്ലോത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സാരി പീസ് നാലെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസ് സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ ചാക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ആറ് പീസാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പീസ് ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അൻപത് ഇഞ്ച് നീളവും പത്ത് ഇഞ്ച് വീതിയും ഉള്ള രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്ക് നമ്മൾ ഇതേ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാക്ക് അൻപത് ഇഞ്ച് നീളം ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് മറ്റൊരു പീസുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അതായത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അൻപത് ഇഞ്ച് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ പത്ത് ഇഞ്ച് വിടുത്താണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പത്ത് ഇഞ്ച് ഇൻറ്റു അൻപത് ഇഞ്ചിൽ
കൂടാതെ നമ്മൾ രണ്ട് റണ്ണറും എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ ഈ ഒരു ജിബ് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ജിബും റണ്ണറും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ള ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ദേ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്ക് നമ്മൾ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വീതിയിലും പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുത്തു അതിന് മുകളിലായിട്ട് സെയിം മെഷ് മെഷർമെൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചാക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഫാബ്രിക് പീസ് കൂടി ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇരു വശങ്ങളിലും വെച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേ അരികു വശങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചതിന് ശേഷം വശങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു കാലിഞ്ച് വിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് പീസുകളും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇതേ ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരികു വശത്തിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നോർമൽ മെഷീനിലും ഈ ഒരു സംഭവം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ചാക്ക് നോർമൽ മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പീസുകളും ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ക്വിൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചോ നാല് ഇഞ്ചോ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കി വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നീളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇരു വശത്തും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ അവിടെ വരും അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ അൻപത് ഇഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്തിഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അൻപത് ഇഞ്ച് വീതിയിലും പത്തിഞ്ച് നീളത്തിലും ദേ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ദേ ഇതുപോലെ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഒന്ന് കിൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പീസും കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ഇഞ്ച് വീതിയും പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക് ഇതേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അകത്ത് ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് രണ്ട് സാരിയും സാരി പീസും അകത്തൊരു ചാക്കിൻ്റെ പീസും വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വീതിയിലും പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും രണ്ട് പീസ് സാരി കൂടാതെ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വീതിയിലും പത്തിഞ്ച് നീളത്തിലും നമ്മൾ ഒരു പീസ് ദേ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് സാരിയും ഒരു പീസ് ചാക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അൻപത് ഇഞ്ച് നീളവും പത്തിഞ്ച് വീതിയും ഉള്ള ദേ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക്ക് പുറത്ത് രണ്ട് സാരി പീസും അകത്തൊരു ചാക്കിൻ്റെ പീസും വെച്ച് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു കൂടാതെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് ഓരോ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെയും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ജിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കിൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കിൽറ്റഡ് വീഡിയോ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് നമ്മുടെ അൻപത് ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേ ഒരു രണ്ട് ഇ
ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗമല്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സിബിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ദേ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഒന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് ഇരു വശങ്ങളിലും നല്ല വശം തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ദേ ഇതുപോലെ സിബിൻ്റെ നല്ല വശവും ഒരുമിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ദേ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെ താഴേക്ക് കറക്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുത്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സിബ് അവിടെ നന്നായിട്ട് സെക്യൂറായിട്ട് നിൽക്കും നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് നമ്മുടെ ജിബ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഒരു ഡിസ്റ്റേബും ചെയ്യാതെ അവിടെ കിടന്നോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ജിബ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുത്തെടുത്തു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുകൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിബിൻ്റെ നല്ല വശം ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫാബ്രിക്കും സിബും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് നമ്മുടെ ആ സിബിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു കാലിഞ്ചിനേക്കാൾ ഒരു അല്പം കൂടുതലുണ്ടാവും ആ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കുമായിട്ട് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തു കൂടാതെ പ്രസ് സ്റ്റിച്ചും കൊടുത്തെടുത്തു കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ റണ്ണർ നമ്മുടെ സിബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റണ്ണർ ഇതേത് പോലെ ഒന്ന് കയറ്റിയെടുക്കാമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കയറി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിബിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിൽ നിന്നും വേണതെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ റണ്ണർ ഇട്ട് എടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ സിബ് ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തിരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വീതിയും പത്തിഞ്ച് നീളത്തിലും ഒരു ഫാബ്രിക്ക് കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ നല്ല വശമില്ലേ ആ നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വശം പുറത്തേ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ അതിൻ്റെ അരികു വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റേ വശത്ത് കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു വശത്ത് കൂടി ഇതേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദേ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ മുകളിലും താഴ്ഭാഗത്തും വെച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ മറ്റ് രണ്ട് പീസുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇരുപത് ഇഞ്ച് നീളവും പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള രണ്ട് ഫാബ്രിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസുമായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തോ താഴ്വശത്തോ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം
എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വശത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതുപോലെ വെച്ച് പിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ചുറ്റിലും പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ മെഷീനിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജിബ് ഇല്ലാത്തത് പക്ഷെ അതൊരു കട്ടിയുള്ള സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ പകുതി വരെ എടുത്തു എനിക്ക് തോന്നി നോർമൽ മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ അത് എടുക്കാൻ നിന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് മെഷീൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് താഴെ നമ്മുടെ മറ്റേ പീസ് കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്ക് പിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗവും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പിന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പേരും സ്ഥലവും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മളിത് ഈ റണ്ണർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സിനെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പഴയ സാരി കൊണ്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പൈപ്പിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോക്സിനെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കോർണറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഓരോ കട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കത്തിരിക്ക എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം ചാക്കായതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു കട്ടി ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കുക ആ കോർണർ ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചാക്ക് അകത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ തുണിയിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത്ര സ്റ്റിഫ്നെസ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അകത്ത് ചാക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാരി മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ സാരിയുടെ പകുതി പോലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സാരി തന്നെ വേണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ സാരി കവറൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുന്നില്ലേ അതൊക്കെ തീരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അധികം ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിലും എന്തായാലും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബാഗിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അപ്പോൾ വലിയവരുടേതാണെങ്കിലും വെക്കാം കുട്ടികളുടേതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ കൊള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം പെട്ടെന